El gobernador bonaerense Daniel Scioli empezó el año electoral con un triunfo. A pesar de su enojo porque le cobraron mano en un partido de fútbol, pudo festejar el bicampeonato con su equipo Villa Laniata, que derrotó por 5 a 3 a San Lorenzo. Y para seguir con las celebraciones, ayer hubo más festejos en Mar del Plata porque Daniel Osvaldo hoy cumple 58 años. En la fiesta hubo alrededor de 100 invitados entre artistas, empresarios y políticos. La torta tuvo un balón de oro y como no podía ser de otra manera, fue de color naranja. El que no perdió oportunidad para tirarle algún pelotazo de puntín a un posible competidor fue el intendente de Vicente López, Jorge Macri, quien resaltó que Sergio Goicochea no fue muy bien recibido por el kirchnerismo al ser propuesto como candidato a jefe comunal. Macri destacó la habilidad del ex arquero de la selección nacional. Si le patea un penal, me lo ataja aunque le ate las manos, pero agregó, si me toca competir con él, voy a ganarle. En el Frente Renovador las cosas no están muy calmas. Ante la llegada de Narváez y la suma de candidatos para el puesto de gobernador, desde el sector de Gustavo Pose salieron a intentar cerrarle la puerta, al menos al intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Si viene al masismo, los que respondemos a Gustavo nos vamos del espacio porque políticamente pensamos distinto, dijo tajante el diputado provincial del Frente Renovador, Walter Caruso, y explicó nuestra posición es irnos porque él representa al kirchnerismo, fue cabeza de lista de ese partido y votó todas las leyes con el gobierno. Mientras tanto, el intendente de San Isidro estuvo presentando el espacio del municipio en Mar del Plata junto a la bailarina Silvina Escudero, que participó de las clases de Zumba. En estos días, el intendente sumó un dolor de cabeza, ya que el fiscal federal Jorge Dilelo impulsó una denuncia contra él a raíz de supuestas irregularidades en la administración de los fondos de un plan federal para urbanizar viviendas. El que no quiere quedar afuera de la carrera de las elecciones y pide apurar las cosas es el diputado Ricardo Alfonsín, quien consideró que dilatar la definición de una fórmula presidencial del Frente Amplio UNEN los puede perjudicar. El hijo del ex presidente dijo que las principales postulaciones deberían recaer en Julio Cobos y Hermes Wiener y que resolver las candidaturas le pondría límites a los oportunismos de algunos. La ruleta política hace tiempo empezó a girar y todos ponen sus fichas para ganar. Colorado el 16 fue la primera bola que salió en el casino central de Mar del Plata. ¿Tendrá igual suerte Sergio Massa y su apuesta por el Colorado de Narváez? Scioli se impondrá como en el fútbol? La competencia cromática entre el naranja ciolista, el amarillo pro y el rojo y negro masista ya está en marcha. Y el votante será el que le diga a los candidatos, no va más...